Sie haben sich den VPN-Client heruntergeladen, aber können nicht auf E-Books zugreifen? In diesem Video erkläre ich Ihnen die häufigsten Fehlerquellen und wie Sie diese beheben. Wenn Sie Ihren VPN-Zugang aktivieren und sich anmelden, werden Ihnen bei Group zwei verschiedene Tunnelarten vorgeschlagen. Für die Nutzung von E-Books benötigen Sie den Tunnel All Traffic. Durch den Tunnel Uni Bremen können Sie auch außerhalb des Uninetzes auf universitätsinterne Seiten zugreifen, beispielsweise auf Prüfungsergebnisse oder Musterklausuren. Alle anderen Internetaktivitäten laufen über Ihre eigene IP-Adresse. Anders ist es beim Tunnel All Traffic. Hier wird Ihre gesamte Internetaktivität über die Uni umgeleitet. Wenn Sie E-Books aufrufen, erkennt die Verlagsseite, dass Ihre IP-Adresse aus der Universität oder der Hochschule stammt und Sie erhalten Zugriff auf die Seite. Dadurch, dass Ihr gesamter Internetverkehr umgeleitet wird, dauert allerdings der Datentransfer relativ lange. Also rate ich Ihnen, benutzen Sie den Tunnel All Traffic nur, wenn Sie Medien herunterladen wollen und schalten ihn danach aus. Wenn Sie eine Webseite besuchen, werden dabei kleine Datensätze mit personenbezogenen Daten gespeichert. Dazu gehört unter anderem auch Ihre IP-Adresse. Haben Sie schon mal ohne eine aktive VPN-Verbindung ein E-Book gesucht, kann es daher sein, dass die Verlagsseite Ihre alte IP-Adresse gespeichert hat. Damit Ihre Uni-IP-Adresse erkannt wird, hilft es, den Cache und die Cookies zu löschen. Das geht ganz einfach über eine Tastenkombination. Wenn Sie Windows benutzen, dann drücken Sie STRG SHIFT Entfernen. Dann öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Wenn Sie Safari verwenden, geben Sie ein CMD, Alt und E. In dem nun erscheinenden Fenster können Sie den Cache und die Cookies löschen. Meistens reicht es, die Daten der letzten Stunde zu löschen. Wenn Sie jetzt die Seite aktualisieren, sollte die Webseite Ihre neue IP-Adresse erkannt haben und Sie könnten das E-Book benutzen. Es kann auch vorkommen, dass Sie sich nicht richtig mit dem VPN verbunden haben. Um das herauszufinden, überprüfen Sie Ihre IP-Adresse. Das geht ganz einfach. Geben Sie in die Suchmaschine Ihrer Wahl ein, wie lautet meine IP-Adresse und wählen einen der Treffer aus. Wenn Sie richtig mit dem VPN verbunden sind, sollte Ihre IP-Adresse aus einem der folgenden Nummernkreise stammen. Ist dies nicht der Fall, trennen Sie nochmal die Verbindung und verbinden sich neu. Außerdem sollten Sie zusätzlich nochmal die Cookies und den Cash löschen. Sollten Sie weiterhin Probleme mit unseren elektronischen Ressourcen oder andere Fragen dazu haben, finden Sie unter dem Volltext-Button immer ein Feld Probleme mit dem Link. Hier werden Sie auf ein Kontaktformular weitergeleitet. Schildern Sie uns Ihr Problem und wir kümmern uns um die Problemlösung. An Werktagen erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung von uns.